హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం రాయలసీమ స్పెషల్ ఒగ్గాని బజ్జీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఈ వీడియోలో ఒగ్గాని అలాగే బజ్జీ రెండు ఎలా తయారు చేయాలో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి బొరుగులు దాని తర్వాత ఆనియన్ ఇంకా పచ్చిమిర్చి పుట్నాల పప్పులు అలాగే ఇంకా సన్నగా తరిగినటువంటి కొబ్బరి ముక్కలు చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి మనం అలాగే ఉప్పు ఇంకా కారం కారం కొద్దిగా ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఆయిల్ అలాగే పోపు గింజలు ఇంకా కరివేపాకు టమోటో అలాగే ఇంకా పసుపు ఉగ్గానికి ఫైనల్గా కొత్తిమీర ఈ ఉగ్గానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మనం బజ్జీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బజ్జీకి కావాల్సిన బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి శనగపిండి ఇంకా సోడా ఉప్పు డీ ఫ్రైకి సరిపడే ఆయిల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఉగ్గాని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ముందుగా మనం తీసుకున్నటువంటి బరుగుల్ని ఒక పెద్ద వెడల్పాటి పాత్రలో వాటర్ వేసి అందులో నానబెట్టాలి ఒక ఐదు లేదా పది నిమిషాలు నానబెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎంతసేపు నానబెట్టాలి అనేది మనం తీసుకున్నటువంటి క్వాంటిటీని బట్టి ఉంటుంది ఈ బొరుగులు వాటర్లో వేసిన కొద్దిసేపటికే బాగా మెత్తబడిపోతాయి మరీ ఎక్కువ మెత్తబడకుండా కొద్దిగా మెత్తబడేంత సేపు ఉంచి వాటిని మనం తీసేసి వాటర్ అంతా గట్టిగా పిండేసి ఇంకొక బౌల్లో వేసుకోవాలి సపరేట్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మరీ మెత్తగా అయితే అస్సలు అవ్వకూడదు కొద్దిగా గట్టిగా ఉన్నా పర్వాలేదు ఒక ఐదు పది నిమిషాలు తీసేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆనియను అలాగే పచ్చిమిర్చిని సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ కూడా సన్నగా పొడవుగా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు పుట్నాల పప్పుల్ని మిక్సీలో వేసి బాగా మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి ఇది కొద్ది కొద్దిగా పలుకులుగా కూడా కొండకుండదు బాగా మెత్తగా ఉండాలి తర్వాత సేమ్ అలాగే కొబ్బరిని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసి పౌడర్ లాగా రెడీ చేసుకోవాలి పౌడర్ లాగా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని తీసి సపరేట్గా ఒక బౌల్లో పెట్టుకోండి అలాగే పుట్నాల పప్పులు కూడా తీసి సపరేట్గా ఇంకొక బౌల్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు మనం ముందుగా వాటర్లో నుంచి తీసి పెట్టుకున్నటువంటి బొరుగులకి మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పుట్నాల పొడి అలాగే కొబ్బరి పొడి అలాగే టేస్ట్కి సరిపడేంత సాల్ట్ ఇంకా కారం పొడి కొద్దిగా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి మనం యాడ్ చేసినవన్నీ బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుకో చేత్తోనే కలుపుకోవాలి పర్లేదు ఇప్పుడు స్టవ్ పైన బాణలి పెట్టి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ కొద్దిగా బాగా వేడెక్కాక మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి అలాగే పోపు గింజలు కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయిపోయాక టమోటోస్ యాడ్ చేయాలి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసిన వెంటనే అయితే టమోటోస్ యాడ్ చేయకూడదు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మాత్రమే టమోటోస్ యాడ్ చేయాలి టమోటోస్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి పసుపు వేసాక ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ కుక్ చేసి ఈ మిక్చర్ని తీసుకెళ్ళి మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి బొరుగులకి యాడ్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ వాటర్లో నుంచి తీసిన తర్వాత ఆ బొరుగులకి పుట్నాల పొడి ఇంకా కొబ్బరి సాల్ట్ కారము ఇవన్నీ యాడ్ చేసాం కదా వాటికి ఈ మిక్చర్ని యాడ్ చేయాలి తాలింపు మిక్చర్ యాడ్ చేశాక అదంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి తాలింపు కలపడం అయిపోయిన తర్వాత ఈ కలిపిన దాన్ని ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ స్టవ్ మీద ఉంచి కుక్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి ఒకసారి కలిపేస్తే సరిపోతుంది సో చూసారు కదా ఒగ్గాని అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ మన రెసిపీ బజ్జీలు ఎలా ఎలా చూద్దాం ఒకసారి బజ్జీల మిక్చర్ ఎలా తయారు చేయాలో అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా శనగపిండి వేయాలి అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ అలాగే సోడా ఉప్పు కొద్దిగా వేసి లిటిల్ బిట్గా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఆ మిక్చర్ని బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం పచ్చిమిర్చికి మధ్యలో పిన్తో తీసుకొని బాగా దాట్లు చేసుకోవాలి 
స్టవ్ పైన బాణలి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడేంత ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడెక్కాక పచ్చిమిర్చికి పిండి అద్దుకొని ఒక్కొక్కటిగా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చికి పిన్ సహాయంతో గాట్లు పెట్టుకోవడం అయితే మర్చిపోవద్దు ఇలా ఒక్కొక్కటి ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత ఒకవైపు కాలిన తర్వాత వాటిని ఇంకొక వైపుకి మనం టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులు బాగా డీప్ ఫ్రై అయిపోయాక తీసి వాటిని ఇంకొక ప్లేట్లో వేయాలి సో చూసారు కదా బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది ఉగ్గానే రెడీ అయిపోయింది మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీలో ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు